இலையை ஆரோக்கியமாகவும் வேகமாகவும் எளிமையாகவும் ஈஸியாகவும் குறைப்பது எப்படி நம் அன்றாடம் சாப்பிடும் உணவில் உள்ள கலோரிகளை உடல் அழைப்பின் மூலம் எரித்தால் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை சரி உடல் எடையை குறைக்க என்னதான் செய்ய வேண்டும் கை தூங்கி இருந்தவுடன் அரை லிட்டர் முதல் ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் தொண்ணூறுக்கு கிலோவுக்கு மேல் இருப்பவர்கள் வேகமாக எடையை குறைக்க விரும்பவர்கள் காலை உணவாக வெறும் பழங்கள் மட்டுமே சாப்பிடலாம் அது நல்லா வேர்க்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அது ஒரு புத்துணர்ச்சியா இருக்கும் ஒரு ஜாலியாவும் இருக்கும் போர் அடிக்கிற மாதிரி நான் ஜாகிங் தான் போடுமா இல்ல சைக்கிள் தான் ஓட்டுமா அப்படின்னு எதுவும் நீங்க கேட்க வேண்டாம் வெயிட்லாம் சொன்ன உடனே நான் எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணிடுறேன் என்னால முடியல முடியலன்னு நினைக்கிறவங்க தான் அதிகமா இருக்காங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் சொன்ன உடனே நம்மளுங்க டைமே இல்ல சார் நாங்க சார் பண்றது அப்படின்னு சொல்றவங்க தான் அதிகமா இருப்பாங்க இந்த வெயிட் லாஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இவ்வளவுதான் குறைவு நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா வந்து பார்த்தோம்னா தோப்பு குறைவுனா ஒரு நாளைக்கு இருபதுல இருந்து ஐம்பது வரைக்கும் பண்ணலாம் அடுத்து இரவு உணவு நம்ம தப்பு பண்ற இடமே இதுதான் வணக்கம் நேர்களே நான் டாக்டர் கௌதம் ராம் பேசுறேன் இந்த பதிவுல நான் பார்க்க போற விஷயம் வெயிட் லாஸ் நான் இந்த பதிவுல வெயிட் லாஸ்க்கு கிராஸ் டேட் பத்தியோ ஒரே நாள் எடையை குறைப்பது பற்றியோ அல்லது ஒரே வாரத்தில் எடையை குறைப்பது பற்றியோ சொல்ல போவதில்லை ஏனென்றால் இவையெல்லாம் சீக்கிரமாக எடையை குறைப்பது போல் தெரிந்தாலும் அடுத்த வாரத்திலே கூட எடையானது அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது அதே மாதிரி இந்த வேகமாக குறைக்கூடிய எடை குறைப்பு முறைகள் லாங் டேர்ம் பெனிஃபிட்ஸும் தராது நான் இந்த பதிவுல எடையை ஆரோக்கியமாகவும் வேகமாகவும் எளிமையாகவும் ஈஸியாகவும் குறைப்பது எப்படி என்று சொல்ல உள்ளேன் வாங்க பார்க்கலாம் முதல்ல அதிக உடல் எடை ஒபேசிட்டி என்றால் என்ன என்று தெரிந்து கொள்வோம் ஒபேசிட்டி என்பது டிஸார்டர் ஆஃப் எனர்ஜி பேலன்ஸ் நம் அன்றாடம் சாப்பிடும் உணவில் உள்ள கலோரிகளை உடல் அழைப்பின் மூலம் எரித்தால் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் வாழும் மக்களில் பாதி பேருக்கு மேல் அன்றாடம் சாப்பிட உணவுகளில் உள்ள கலோரிகளை முறையாக செலவு செய்வதில்லை இவ்வாறு உடம்பில் உள்ள அதிக கலோரிகளானது உடம்பானது எதிர்காலத்துக்கு தேவை தேவை என்று சேமித்து வைத்து கொழுப்பாக மாற்றிவிடும் இவ்வாறு இந்த கொழுப்பானது வருடக்கணக்கில் சேரும் போனது ஒரு எடையானது கணிசமான அளவு அதிகரித்து விடுகிறது அதிக எடை உருவாவதற்கு இதுதான் காரணம் சரி உடல் நிலையை குறைக்க என்னதான் செய்ய வேண்டும் உடல் எடையை குறைக்க கலோரி டெபிசிட்டை உருவாக்க வேண்டும் கலோரி டெபிசிட் என்றால் என்ன நம்ம உடம்பில் நம் செலவு செய்வதற்கு தேவையான அவைலபிள் கலோரிகளை குறைக்க வேண்டும் இவ்வாறு உடம்பில் உள்ள கலோரிகள் குறைவாக இருக்கும் போது உடம்பானது ஏற்கனவே ஸ்டோர் செய்து வைத்துள்ள கொழுப்பை எரிக்கும் அவ்வாறு கொழுப்பானது எரிக்கப்படும் போது உள்ளடையானது தானாக குறையும் நீங்க உள்ளடையை குறைக்க இதுதான் செய்ய வேண்டும் சரி கலோரி டெபிசிட் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் கலோரி டெபிசிட் உருவாக்க நாம் அன்றாடம் உன்ன உணவில் உள்ள கலோரிகளை குறைக்க வேண்டும் இரண்டாவது தினமும் உடற்பயிற்சியின் மூலம் உடல் உழைப்பின் மூலம் செலவு செய்யக்கூடிய கலோரிகளை அதிகரிக்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் முதலில் உணவில் உள்ள கலோரிகளை எவ்வாறு குறைப்பது என்று பார்ப்போம் இதற்கு வெயிட் லாஸ் டயட் அதாவது லோ கலோரி டயட் ஃபாலோ பண்ண வேண்டும் வெயிட் லாஸ் டயட்டில் கலை தூங்கி இருந்தவுடன் அரை லிட்டர் முதல் ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் இவ்வாறு குடிக்கும் போது உடம்பில் உள்ள தேவையற்ற கழிவுகளானது நச்சுகளானது வெளியேறிவிடும் அதன் பிறகு அரை மணி நேரம் கழித்து ஒன்று அல்லது இரண்டு கிளாஸ் ஹாட் வாட்டர் குடிக்க வேண்டும் இவ்வாறு குடிக்கும் போது இந்த ஹாட் வாட்டர் உடம்பில் உள்ள கெட்ட கொழுப்பை கரைக்கும் ஹாட் வாட்டர் அல்சர் உள்ளவர்கள் குடிக்க வேண்டாம் அடுத்து காலை உணவிற்கு முன்பாக அரை மணி நேரத்துக்கு முன்பாக முதல் நாள் இரவே ஒரு கிளாஸ் தண்ணீரில் இரண்டு ஸ்பூன் சோம்பு போட்டு ஊற வைத்து எடுத்துக்கொண்டு மறுநாள் காலை காலை உணவிற்கு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்பாக இந்த ஒரு கிளாஸ் சோம்பு தண்ணீரை குடித்து அதில் உள்ள இரண்டு ஸ்பூன் சோம்பையும் மென்று சாப்பிட வேண்டும் அதன் பிறகு காலை உணவு காலை உணவாக இரண்டு கேழ்வரகு தோசை அல்லது இரண்டு கம்பு தோசை அல்லது இரண்டு கோதுமை தோசை சாப்பிடலாம் இதெல்லாம் சுவையாக இருக்காதே என்று என்ன வேண்டாம் நீங்கள் முயற்சி செய்து பாருங்கள் நன்றாக சுவையாகவும் இருக்கும் காலை உணவிற்கு கேழ்வரகு கஞ்சி குடிக்கலாம் சத்து மாவு கஞ்சி குடிக்கலாம் இட்லி தோசை சாப்பிட வேண்டும் என்று எண்ணினால் காலை உணவாக தினை சாமை வரகு போன்றவற்றில் செய்யப்பட்ட இட்லி தோசை போன்றவற்றையும் சாப்பிடலாம் தொண்ணூறுக்கு கிலோவுக்கு மேல் இருப்பவர்கள் வேகமாக இடையை குறைக்க விரும்பவர்கள் காலை உணவாக வெறும் பழங்கள் மட்டுமே சாப்பிடலாம் பழங்கள் மட்டுமே சாப்பிடும் போது மூணு அல்லது நான்கு பழங்கள் வெரைட்டியாக சாப்பிடுவது வேண்டும் அவ்வாறு சாப்பிடும் போது நன்றாக சாப்பிட்ட திருத்தியும் கிடைக்கும் நன்றாக வயிறு நிறைந்த உணவு பீலிங்கும் இருக்கும் அடுத்து 
காலை பதினோரு மணிக்கு வழக்கமான ஸ்நாக்ஸ் டைம்ல மோர் குடிங்க அடுத்து லஞ்ச் லஞ்சுக்கு சிறுதானிய அரிசி வகையிலான தினை அரிசி சாமை அரிசி குதிரை வாழை அரிசி போன்றவற்றில் செய்யப்பட்ட அரிசி சாதத்துடன் நிறைய கீரைகள் காய்கள் சேர்த்து சாப்பிடுங்க அவரை சாப்பிடும் போது கொஞ்சமா சாதம் வச்சுக்கிட்டு நிறைய கீரை காய்கள் சாப்பிடுங்க அல்லது இரண்டு அல்லது மூன்று சப்பாத்தி சாப்பிடலாம் அடுத்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு ஒரு கப் கிரீன் டீ குடிங்க தேவைப்பட்ட மூணு பாதாம் சாப்பிடலாம் இவ்வாறு பாதாம் சாப்பிடும் போது நம்ம உடம்பு நிறைய ஃபைபர் கிடைக்கும் அது வெயிட் லாஸ் ஜேர்னியை வேகமாக முடிக்க உதவும் காலை முதல் மாணவர் நிறைய தண்ணீர் குடிங்க தண்ணீர் குடிக்கும் போது உடம்பில் உள்ள மெட்டபாலிசமான சீராகி உடம்பில் உள்ள நச்சுக்கள் வெளியேற உதவும் அடுத்து இரவு உணவு நம்ம தப்பு பண்ற இடமே இதுதான் நைட் சாப்பிட லேட்டா சாப்பிடக்கூடாது லேட்டா சாப்பிட்டோம்னா அது நம்ம உடல் உடை குறைவதற்கு தடையாக அமையும் இரவு உணவை எப்போதுமே நைட் எட்டு மணிக்குள்ள சாப்பிடுங்க இரவு உணவிற்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கேடுவர்கு தோசை கம்பு தோசை கோதுமை தோசை பண்ணுடைய சாப்பிடலாம் மேலும் இரண்டு அல்லது மூணு சப்பாத்தி சாப்பிடலாம் அல்லது கேடுவர்கு களி கம்பு களி போன்றவற்றை சாப்பிடலாம் இரவு உணவாக பழங்களையும் சாப்பிடலாம் பழங்கள் சாப்பிடும் போது என்ன சொன்ன மாதிரி மூன்று அல்லது நான்கு வெரைட்டியாக சாப்பிடுங்கள் பழங்கள் சாப்பிடும் போது கண்டிப்பாக இரவு ஏழரை மணிக்குள் சாப்பிட்டு விடுங்கள் அதுதான் வந்து உணவு ஜீரணத்திற்கு உதவும் உடலுக்கும் நல்லது நம் நாள் முழுவதும் கண்டிப்பாக உடல் எடை குறைக்க விரும்புவர்கள் டீ காஃபி பால் போன்றவற்றை சாப்பிடக்கூடாது நொறுக்கு தேனி ஆயில் ஐட்டம்ஸ் பீஸா பர்கர் சிப்ஸ் பப்ஸ் கேக்கு மிக்சர் போண்டா பஜ்ஜி பிரியாணி பிஸ்கட்ஸ் போன்ற எந்த ஒரு துரித உணவுகளையும் பாக்கெட்ல அடைத்து விட உணவுகளையும் சாப்பிட வேண்டாம் இவ்வாறு சாப்பிடும் போது உடல் எடையானது குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவாக இருக்கும் என இவற்றை அறவே தவிர்த்து விடுங்கள் அடுத்து உடல் எடையை குறைக்க செய்ய வேண்டிய பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி உடல் உழைப்பு பற்றி பார்க்கலாம் எக்ஸைஸ் சொன்ன உடனே நம்மளுங்க டைமே இல்ல சார் நாங்க சார் பண்றது அப்படின்னு சொல்றவங்க தான் அதிகமா இருப்பாங்க அவங்க அட்லீஸ்ட் நான் சொல்ற இந்த ரெண்டு விஷயங்களாவது பண்ணுங்க முத விஷயம் ஸ்கிப்பிங் ஸ்கிப்பிங் வந்து ஒரு நாளைக்கு நூறுல இருந்து ஐநூறு வரைக்கும் பண்ணலாம் இது பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பத்துல இருந்து பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் ரொம்ப உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்றது ஈஸியா இருக்கும் நல்ல பெனிஃபிட்ஸும் கொடுக்கும் ஸ்கிப்பிங் எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா காலை தூங்கி எழுந்தோடனே எம்டி ஸ்டம்ல பண்ணுங்க சாப்பிட்டு டூ ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் கழிச்சு இல்ல த்ரீ ஹவர்ஸ் கழிச்சுதான் பண்ணணும் ஸ்கிப்பிங் வந்து பேக் பெயின் இருக்கிறவங்க நெக் பெயின் இருக்கிறவங்க ஹெர்னியா இருக்கிறவங்க பண்ண வேண்டாம் அதே மாதிரி நூறு கிலோக்கு மேல இருக்கிறவங்க பண்ண வேண்டாம் நான் பண்ணிதான் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ஒரு டாக்டர் அணுகி ஆலோசனை பெற்று அதன் பிறகு கண்டினியூ பண்ணுங்க ரெண்டாவது விஷயம் தோப்பு கரணம் தோப்பு கரணங்கிறது அவ்வளவு ஒரு அளப்பரிய ஒரு வரப்பரிசு மாதமான ஒரு விஷயம் தோப்பு கரணம் ஒரு நாளைக்கு இருபதுல இருந்து ஐம்பது வரைக்கும் பண்ணலாம் அவ்வாறு பண்ணும்போது நம்ம வெயிட்டையும் குறைக்கும் நம்ம உடலும் சுறுசுறுப்பா இருக்கும் மூளையும் சுறுசுறுப்பா இருக்கும் அடுத்து இது கூட டைம் இருக்கிறவங்க ஒரு ஆஃப் அவர் சைக்கிளிங் போகலாம் சைக்கிளிங் ரொம்ப ரொம்ப வெயிட் லாஸ் ஹெல்ப் பண்ணும் இதுதான் பெஸ்டான ஒண்ணு நம்ம ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டருக்குள்ள போறோம்னா ஒரு ஆபீஸ் போறோம் வேற ஒரு வேலையை போனா சைக்கிள்லயே போகலாம் அவ்வாறு போகும்போது ரொம்ப ரொம்ப வெயிட் லாஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அது மாதிரி வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இன்னொரு விஷயம் ஸ்விம்மிங் ஸ்விம்மிங் வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க பண்ணுங்க இந்த ஸ்விம்மிங் சைக்கிளிங் பண்ணும்போது பயங்கர ஃபாஸ்டா வெயிட் குறைக்கிறத நீங்களே ஃபீல் பண்ணுவீங்க அடுத்து உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருந்தா ஆஃப் அன் அவர் ஜாகிங் போகலாம் என்ன சார் சரி சார் நான் ஐம்பது வயசுக்கு மேல இருக்கேன் என்னால வந்து ஜாகிங் ஸ்விம்மிங் சைக்கிள் எல்லாம் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றீங்களா பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் ஹவராவது ஃபாஸ்ட் வாக்கிங் போக இவ்வாறு நீங்க வந்து இது மாதிரி இந்த பிசிக்கல் ஆக்ட் எல்லாம் பண்ணும்போது உடம்பில் உடம்பில் வந்து நல்லா வேர்க்கும் அவ்வாறு வேர்க்கும் போது உடம்பில் என்ன என்ற ஒரு ஹார்மோன் சொல்லக்கும் இந்த ஹார்மோன் ஆனது உங்களுக்கு கவலையே எல்லாம் பார்த்துக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டரா இருக்கும் ரொட்டீன் லைஃப்ல இருந்து ஒரு டிவேஷன் ஆகி உங்களுக்கு ரெஃப்ரெஷ்மெண்டா ஒரு புத்துணர்ச்சியா இருக்கும் அது மாதிரி நைட்ல நல்லா தூக்கம் வரும் உடல் எடை குறையே உதவும் வெயிட்லாம் சொன்ன உடனே நான் எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணிடுறேன் என்னால முடியல முடியலன்னு நினைக்கிறவங்க தான் அதிகமா இருக்காங்க கண்டிப்பா வெயிட் லாஸ் ஜேர்னில வந்து நீங்க எடுத்த உடனே வந்து நீங்க வந்து பெனிஃபிட்ஸ் பார்க்க முடியாது ஏன்னா வெயிட் குறையும் போது ஒரு சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆபீஸா வெயிட் தெரியும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து வெயிட் லாஸா இருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் லாஸ் வெயிட் லாஸா இருக்காது ஹிப் லாஸா இருக்கும் வேஸ்ட் லாஸா இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் லாஸ் ஜேர்னி ஆரம்பிக்கும் போது இருக்கிற வெயிட் அப்படியே மெயின்ட் ஆவாங்க ஆனா அவங்களோட இடுப்பு சுற்றளவு வேஸ்ட் ஆனது குறையும் அதனால வந
தன்னோட விளையாடும்போது நல்லா வேர்க்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அது ஒரு புத்துணர்ச்சியா இருக்கும் ஒரு ஜாலியாவும் இருக்கும் வெயில் குறைக்கிறதே நம்ம வந்து ஜாலியா பண்ற மாதிரி இருக்கும் கரும்பு தின்ன கூலியான்னு கேக்குற மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ்ல நம்ம இன்வால் ஆகும் போது நம்ம அறியாமலே வெயிட்டும் குறையும் நம்ம மைண்டும் உடம்பு ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் நிலையில இருக்கும் ஒரு ஜாலியா இருக்கும் மோட்டிவேட்டிங்கா இருக்கும் வெயிட்டும் குறையும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் குறையும் நல்ல தூக்கமும் வரும் ஆனா கண்டிப்பா நீங்க வந்து வெயிட் லாஸ் சேனல் இருக்கீங்க உங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்னா ஏதோ ஒரு சான்ஸ உருவாக்கி ஸ்போர்ட்ஸ்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்போர்ட்ஸ்ல நீங்க இன்னும் வாங்க அதுன்னு செட்டில் தான் விளையாடணும் இல்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஏதோ ஒரு கேம் விளையாடுங்க அந்த கேம்ல வந்து பிசிக்கல் ஆக்டி கம்மியா இருந்தாலும் கேம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வார்ம் அப் மாதிரி நீங்க பண்ணி ஜாகிங் எல்லாம் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் கேம் விளையாடும் போது நல்ல ஒரு கேம் விளையும் இன்ட்ரெஸ்டோட நீங்க வந்து நல்லா விளையாடுவீங்க உடம்பும் குறையும் கண்டிப்பா மாதிரி வெயிட் லாஸ் சேனல் இருக்கும்போது டிப்ரெஸ் ஆகாதீங்க என்னால முடியாது எடுத்தவொடனே நினைக்காதீங்க ஏன்னா வந்து வெயிட் லாஸ் வந்து முதல் எடுத்தவொடனே உங்களுக்கு கிடைக்காது டயட் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இந்த பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியில கண்டினியூஸா முயற்சி பண்ணி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நல்லா முடியும் இன்னும் பண்ணணும் இன்னும் பண்ணணும் நீங்க பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த வெயிட் லாஸ் ஆனது கோல் அச்சீவ் ஆகும் அது மாதிரி வெயிட் லாஸ் கோல் அச்சீவ் ஆகிட்டாலுமே அந்த வெயிட் லாஸ் கோல மெயின்டைன் பண்றதுக்கு இது வரைக்கும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்த இந்த டயட் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு மெயின்டெனன்ஸா நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் வாரத்துல ஒரு மூணு நாள் நாளாவது இந்த டயட் ஒருத்தருடைய <laughs> பட் அந்த எஃபர்ட்ஸ் அந்த ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் எப்படி ஃபாலோ பண்றீங்க இதை பொறுத்து மாறும் அதே போல உங்களுக்கு எனக்கு ஃபுல் வெயிட் லாஸ் எப்ப கிடைக்கும் கேக்குறாங்க அதே நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா முந்நூறு கிலோ இருப்பாங்க நூறு கிலோ இருக்கும்போது ஒரு மாசத்துக்கு அஞ்சு கிலோ வச்சா கூட ஒரு முப்பது கிலோ குறைக்கிறதுக்கு ஆறு மாசம் ஆயிடும் அதே மாதிரி எஃபர்ட்ஸ் கம்மியான ரிலேட் ஆகும் அதனால வந்து இவ்வளவுதான் ரிசல்ட் கிடைக்கும் இப்படிதான் கிடைக்கும் யாரும் ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது பட் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணும் போது கண்டினியூஸா பண்ணும் போது உங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியும் உங்களால வெயிட் குறைக்க முடியும் நீங்க கண்டிப்பா வெயிட் குறைச்சு ஒரு சிலிமான தோட்டத்தை பெறுவீங்க இந்த வீடியோ பயன்படுத்தி அனைவரும் எடையை குறைக்க வாழ்த்துக் கொள்கிறேன் இந்த வீடியோ யாருக்காவது தேவைப்பட்டா அவங்க இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனல்ல லைக் பண்ணுங்க இது மாதிரி ஆரோக்கியம் தொடர்பான செய்திகள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு கிடைக்க பப்ளிக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி மற்றும் ஒரு நல்ல பதில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுவது டாக்டர் கௌதம் நன்றி வணக்கம்